До появления нынешних Android и iOS существовало множество систем для мобильных устройств. Nokia Series 40, Symbian, BlackBerry OS, Palm OS, Samsung Bada и этот список можно продолжать долго. В погоне захватить какую-нибудь долю на рынке мобильных устройств и КПК, Microsoft когда-то решила создать Windows CE. Операционную систему для КПК, различных мелких устройств и встраиваемых систем. В этом видео мы рассмотрим эволюцию мобильной версии Windows, посмотрим на представителей Windows Mobile и узнаем, как и почему умерла мобильная Windows в целом. Не будем тянуть кота за хвост и давайте начнем. Я думаю, стоит начать с того, а что же это за ваш Windows CE это такой? Windows CE это своего рода младший брат настольный Windows, но при этом не являлась какой-либо урезанной версией оригинальной системы, а была сделана полностью на собственном ядре с набором приложений, сделанных на Win32 API. Хотя в самом начале проекта все было наоборот. Система оптимизирована для устройств, имеющих минимальный объем памяти. Как минимум ядро этой системы может работать и на 32 килобайтах памяти. С графическим интерфейсом для работы Windows CE понадобится чутка больше, от 5 мегабайт. И поэтому Windows CE, грубо говоря, можно запустить даже на тостере. Устройства с этой системой на борту не имеют дисковой памяти и могут быть сконструированы как закрытые устройства без возможности ее расширения пользователям. Первая версия Windows CE, Windows CE 1.0, была выпущена в ноябре 1996 года. Во время разработки и тестирования она называлась как Microsoft Pegasus. Эта версия была урезанной версией настольной операционной системы Windows 95. А ядро и компоненты Windows CE были в большей степени унифицированы с ядром и компонентами настольных ОС семейства Windows NT. До 2000 года команда разработчиков Windows CE так-то тесно взаимодействовала с командой разработчиков Windows NT в плане универсальности и совместимости. Однако с 2000 года система развивалась самостоятельно, и современная версия Windows CE очень сильно отличается от современных версий настольных Windows NT. Windows CE 1.0 — это первая и последняя версия, которая не имела поддержки цветных экранов и показывала только черно-белые тона. Данная версия уже включала в себя портативный Word и Excel, прочее стандартное приложение а заметки, календарь, задачи, и поддержку TCP-IP через Dialab. Забавный факт, эта версия не упоминается в официальной истории Windows CE от Microsoft. На базе Windows CE основано множество платформ, включая Handheld PC, Palm Size PC, Pocket PC, Smartphone, Windows Mobile, а также множество промышленных устройств и встраиваемых систем. Даже приставка Sega Dreamcast имела поддержку Windows CE, Однако самого интерфейса системы вы увидеть не могли. Система работала как прослойка между игрой и приставкой, поэтому ее в изначальной поставке не было. Запускалась она только с CD-диска. Windows CE 2.0 вышла в сентябре 1997 года. Вторая версия системы, кроме поддержки новых архитектур, принесла еще одно значимое нововведение. Она стала цветной. Система начала поддерживать не только черно-белые тона, но и 16 цветов. Сама ОС теперь стала доступна не только для КПК, но и для других устройств, начиная от банкоматов и заканчивая малогабаритными устройствами для автомобилей. С версии 2.1 появилась полная поддержка TCP-IP, USB, файловой системы FAT32 и командной строки. А с версии 2.12 появилось два новых приложения – Pocket Internet Explorer и Inbox. Думаю, и так понятно, какую функцию выполняют эти два приложения. Windows CE 3.0 вышла в июне 2000 года. Эта версия никаких новшеств, кроме нового ядра и улучшения производительности, не приносит. Однако эта версия стала основой для Pocket PC 2000, но о ней будет рассказано позже. Выход Pocket PC на рынок ознаменовал момент, когда Microsoft начала уводить бренд Windows CE из поля зрения потребителей. А отказ от бренда Windows CE компания объяснила через неделю после запуска Pocket PC. Как оказалось, это было частью перестройки внутри Microsoft, когда подразделения, ответственные за Windows CE и встроенные версии настольной Windows, объединили в единую команду. Четвертая версия Windows CE вышла в 2002 году, и теперь она могла поддерживать хит устройства, 
появился Windows Media Player, произошла интеграция Internet Explorer с проводником и появилась поддержка Bluetooth. А в 4.2 появились программы для просмотра изображений, документов и PDF-файлов. Пятая версия вышла в 2004 году, и там уже появилась мобильная версия Direct3D, Direct3D Mobile. Также появился Windows Error Reporting, поддержка XML и протокола RDP. Сам интерфейс остался почти такой же, какой был в самом начале его развития. Далее Windows CE все так же развивался и приобретал новый функционал по типу поддержки файловых систем UDF и XFAT, обновления для существующих приложений, поддержки Wi-Fi сетей и улучшения ядра. Однако с годами его рентабельность и необходимость сходила на нет. И в 2013 году Microsoft выпускает Windows CE 2013, тем самым намекая на то, что все, девочки и мальчики, система прекращает свое существование. Лавочка! Закрыта! Интерфейса там никакого по сути и не было, а в меню пуск была только командная строка. На этой ноте Windows CE официально завершает свое существование. А в 2016 году Microsoft на фоне успеха Windows 10 выпускает продолжение Windows CE. Windows 10 IoT. Но кроме Windows CE уже существовала отдельная платформа под названием Pocket PC, которая основалась на коде Windows CE и со временем стала называться как Windows Mobile. И в этом видео у нас есть ярый представитель Windows Mobile, хоть слегка и поздних версий. HP iPad HX4700 на Windows Mobile 6.1. Благодаря вашим донатам я смог позволить купить и протестировать данное устройство. Все во благо канала. И об этом устройстве нам сейчас расскажет кое-какой один человек. Артем! И теперь мы, то есть канал Поясни за мобилу, расскажем о технической составляющей данного устройства. HP и PAQ HX4700 являлся одной из самых главных моделей линейки карманных компьютеров от компании HP. Эта модель КПК представляла собой достаточно крупное и массивное устройство, хотя чрезмерными его массогабаритные показатели называть все же нельзя. В руке лежит очень уверенно, а сам аппарат выглядел очень солидно. Его дизайн сильно отличается от тех эпаки, которые были выпущены ранее. Он имел новый, в какой-то мере уникальный и индивидуальный дизайн. Брутальность данного устройства может подчеркнуть то, что на фоне несерьезных эпаки серии 3000 HX4700 выглядел очень строго. Основными материалами корпуса являлись металл, а также имеются вставки из пластмассы. Это необходимые условия для нормальной работы антенн радиоинтерфейсов. Также глянцевые пластиковые вставки есть и на боковых гранях, но по моему мнению тут могло бы быть и софт покрытие, но со временем оно могло бы легко превратиться в неприятную субстанцию в виде потертого силикона. Однако сильного влияния на эргономику вставки не имели, фактурная поверхность корпуса слишком сильно не скользила, а небольшие по площади вставки погоды не делали. HX4700 оснащался сенсорной панелью управления, это весьма новое и оригинальное решение для того времени, ведь тогда все КПК имели традиционный джойстик и кнопки быстрого вызова приложений, разве что переключение ориентации не работало в автоматическом режиме, как на современных устройствах. Акселерометр, к сожалению, не было и приходилось назначать на это действие отдельную кнопку. Возвращаясь к теме управления, сенсорная панель давала при работе совсем иные тактильные ощущения, чем механические клавиши. Общее впечатление очень приятное. Тебе не приходилось прикладывать максимум усилий, чтобы запустить быструю команду. Все делалось простым прикосновением к сенсорным клавишам. Но такое решение было весьма непривычным, и я бы даже назвал спорным. И мы теперь плавно переходим к самому главному – сенсорному экрану. А сенсорный дисплей у этого КПК представлял из себя трансрефлективную TFT-матрицу с разрешением 640 на 480 точек, которая отображала 65 536 цветов. На тот момент этот дисплей можно было назвать одним из самых качественных и передовых. Он заметно отличается от своих собратьев и конкурентов большей контрастностью и абсолютно незаметным зерном. Ну а комплектация КПК включала в себя само устройство, аккумулятор, зарядное устройство с переходником для подключения к информационному разъему, защитную крышку, кредл и диск с ПО, стандартным для всех Pocket PC. Как правило, последний зачастую не пригождается. Стилус HX4700 весьма стандартный, он среднего размера, монолитный, круглого сечения, был выполнен из пластика 
пластика. Ну а теперь перейдем к операционной системе. Windows Mobile – это мобильная операционная система, от которой рукой подать для современных iOS и Android. В середине 2000-х она ненадолго выбивала стройку лидеров на рынке ранних смартфонов, чтобы потом вместе с Symbian и BlackBerry OS уйти в закат, впоследствии чего передав свой пост новичкам, которые будут покорять рынок и по сей день. Кстати, ветка на 4 пода у данного устройства еще до сих пор жива, и вы там можете найти много чего интересного. В данном аппарате стояла операционная система Windows Mobile 2003 SE. Сама же операционная система была выпущена 23 июня 2003 года. Еще секундочку задержимся на ПО. И я вам скажу следующее. Вплоть до конца десятилетия энтузиасты пилили для ипаки кастомной прошивки с Windows Mobile аж до версии 6.5. А там еще ранее версию Android можно было поставить и даже полноценный Linux. Но куда интереснее иметь данное устройство в своем первозданном виде. Но так случилось, что наш Данилка, как только узнал о кастомах на данное устройство, он не растерялся и сразу перепрошил устройство со стокой OS на кастомный вариант Windows Mobile 6.1. Еще скажу, что для данного устройства был разработан целый ряд программ SPB, даже был собственный Shell, который заменял рабочий стол Windows Mobile на кастомный. Ну а теперь перейдем мы к внутряночке. Железо представляло из себя весьма топовое на то время решение HP и PAQ HX4700 был оснащен процессором HTC x -Scale PXA270 с максимальной тактовой частотой в 624 МГц. Процессоры с такой частотой на рынке продержались весьма долго, чуть ли не 3-4 года, пока не вошли в моду устройства с процессором на 800 МГц и даже на 1 ГГц. ПК был оснащен 64 МБ оперативной и 128 МБ постоянной флеш-памяти. Кроме того, пользователю был доступен встроенный флеш-накопитель и Pacu File Store объемом 80 мегабайт, что не могло не радовать. В то время устройство могло выполнять абсолютно любые задачи, которые перед ним поставят. Но только вот непонятно для каких целей, кроме читалки, использовать ее устройство в 2022 году. В нем же нету даже GSM модуля, но есть и RDA, он же Ikeport. К сожалению, эта штука давным-давно умерла и она уже не актуальна. Что касательно автономности, данный КПК имел съемный литионный аккумулятор емкостью аж целых 1800 миллиампер в старшей модификации. Если вы нагрузите данный КПК по самой небалой, то получите 3 часа автономной работы. На то время это были весьма приличные показатели. И есть даже приятный бонус. Среди аксессуаров была доступна также расширенная версия батареи на 3600 миллиампер. То есть полученные результаты можно даже удваивать. Если же коротко перечислить основные достоинства модели, инновационные моменты ничего не приучают увеличивая, это получается следующая картина. Лучший экран среди всех КПК того времени, самая емкая батарея, металлический корпус и тачпад. Идеальный КПК на то время? Возможно. Но, к сожалению, ничего идеального не бывает. И сегодняшний объект нашего разговора не исключение. Ну а я с вами прощаюсь и возвращаю микрофон Дани. Ну что ж, теперь приступим и к Windows Mobile. Первая версия Windows Mobile, которая имела название Pocket PC 2000, была выпущена 19 апреля 2000 года на основе Windows CE 3.0. Это по факту был дебют системы на мобильных устройствах, и из-за этого впоследствии операционную систему назвали как Windows Mobile. Pocket PC 2000 предназначен в основном для КПК, однако были выпущены несколько телефонов с этой системой. Первоначально дизайн Pocket PC 2000 был очень похож на дизайн системы Windows 2000 и семейства Windows 9X. В этой версии уже была поддержка карт памяти и цветного дисплея, но только разрешение 240 на 320. Кстати, интересный факт. Сайт и форум 4PDA изначально предназначались именно для КПК. Уж только потом они начали работать по тематике смартфонов и прочих гаджетов. А ветки форума про КПК являются почти самыми первыми на форуме за всю его историю. Следующая версия называется Pocket PC 2002, и этот релиз привносит поддержку устройств без сенсорного экрана. То есть теперь винду можно было увидеть и на кнопочниках. В 2003 году Pocket PC меняет свое название на Windows Mobile, и выходит Windows Mobile 2003 на основе Windows CE 4.2. Она выпускалась в четырех версиях. Premium Edition, Professional Edition, Phone Edition и Smartphone. Здесь появляется приложение для работы с изображениями и дорабатывается браузер Internet Explorer, а сама система получает поддержку протоколов Wi-Fi, Bluetooth и IPv6. 
В 2004 году выходит минорный апдейт под названием Windows Mobile 2003 SE, который добавляет функцию изменения ориентации экрана, поддержку экранов VGA и экранов с квадратным соотношением сторон. Также там было проведено улучшение работы с Wi-Fi. 9 мая 2005 года выходит Windows Mobile 5 на базе Windows CE 5. Как же символично. Здесь по стандарту уже появляется .NET Compact Framework 1.0. Среда для программ, основанных на .NET. Pocket Office сделал так называемый кардинальный ребрендинг и стал называться как Office Mobile, а проигрыватель Windows Media Player обновился до 10-й версии. Кроме всего этого, появилась поддержка 3G сети и USB 2.0. И самое главное обновление. Постоянное хранилище теперь поддерживается карманными компьютерами, что позволяет устройствам увеличить срок службы батареи. Ранее до 50% заряда батареи резервировалось только для хранения данных в энергозависимой оперативной памяти, что было достаточно для 72 часов хранения. Устройства на базе мобильной Windows переходят от использования оперативной памяти в качестве основного носителя данных к использованию флеш-памяти. Да неужели? 12 февраля 2007 года выходит Windows Mobile 6. Система вышла в трех редакциях – для КПК, для коммуникаторов и для смартфонов. Эстетически Windows Mobile 6 должна была быть похожа по дизайну на недавно выпущенную Windows Vista. Здесь проведена работа над производительностью, появляется поддержка IP-телефонии и интеграция с сервисами Windows Live. Появляется возможность шифрования карты памяти. Также здесь появился Windows Update и собственный магазин Windows Marketplace. А в 2008 году выходит минорное обновление Windows Mobile 6.1 с дополненными возможностями шифрования и диспетчером задач в комплекте. В 2009 году Microsoft в Барселоне анонсирует Windows Mobile 6.5. В этой версии системы был полностью переработан дизайн на основе пользования устройством не с помощью крестовины или клавиатуры, а с помощью пальцев. Полностью изменен главный экран системы и экран блокировки. Обновился Internet Explorer и улучшен Windows Marketplace. А в 2010 году выходит последнее обновление для Windows Mobile. 6.5.3. Обновление содержало в себе поддержку мультитач, изменение кнопок в нижней части экрана на круглую форму и косметическое обновление интерфейса системы, еще больше адаптированного под управление пальцами. И после этого обновления развитие Windows Mobile останавливается. Microsoft параллельно с Windows Mobile разрабатывала новую систему для мобильных устройств – Windows Phone. И выйти она должна была изначально в 2009 году. Но в связи с несколькими отсрочками и сдвигами сроков, в качестве промежуточной версии была выпущена Windows Mobile 6.5. Последняя версия, которая была совместима с приложениями Windows CE и старых Windows Mobile. Старший продукт менеджер Windows Mobile Ларри Либерман объяснил это стремлением Microsoft по-новому взглянуть на рынок мобильных телефонов, учитывая как интересы конечных пользователей, так и корпоративных сетей. Полная поддержка Windows Mobile и стандартного магазина Windows Marketplace прекращена в мае 2012 года. Окей, Windows Mobile Windows Mobile, но а что теперь дальше? А дальше у нас Windows Phone. 15 февраля 2010 года Стивом Балмером была анонсирована новая система для мобильных устройств – Windows Phone 7, являющаяся преемником Windows Mobile, но, что удивительно, полностью с ней несовместима. Полностью эта система вышла на рынок 11 октября 2010 года, а 21 октября начались первые поставки устройств на новой платформе, среди которых были аппараты от HTC, LG и Samsung. В операционной системе был использован новый интерфейс под названием Metro. Также были интегрированы социальные сети и сервисы Microsoft, Zune и Xbox Live. Система содержит полностью обновленный дизайн во всех смыслах. Рабочий стол состоит из двух экранов – основного и дополнительного. На основном экране располагались приложения, настройки или какая-либо информация в виде блоков, что-то типа тайлинга. На дополнительном экране показывается список всех приложений, оттуда появляется возможность закреплять их на главный экран или вообще удалять из системы. Windows Phone 7 изначально поддерживала только 5 языков. По сравнению с Windows Mobile, которая поддерживала больше 20, это очень мало. В сентябре 2011 года выходит обновление для Windows Phone, Windows Phone 7.5. 
По словам Microsoft, обновление содержит более 500 улучшений и дополнений, в том числе существенно повысивших скорость работы операционной системы. Вот кто их считал, сложный вопрос, но сейчас это не важно. Здесь подвергся обновлению стандартный браузер. Появилась поддержка HTML5 и Canvas. Вау! И самое главное, система теперь общалась с пользователем на 24 языках, в том числе и на русском. В 2012 году Microsoft презентует Windows Phone 8 с совершенно новой архитектурой. Главной целью этой системы является объединение смартфонов, планшетов и компьютеров с Windows в единую экосистему, прям как Apple. Точно такая же цель была и у Windows 8. Тем самым объединением автоматически появлялась возможность создания условий для разработчиков, которые бы хоть как-то облегчали написание или портирование программ для устройств. И снова тут обновление Internet Explorer до 10-й версии, появилась поддержка NFC, многоядерных процессоров, возможность использования карт памяти и прочие дизайнерские изменения. Кроме того, в системе изменился самый главный компонент – это его ядро. Теперь это не недавно устаревший Windows CE, а более современная Windows NT. Ну, видишь, почти новая архитектура. Но те устройства, которые работают на Windows Phone 7, по словам Microsoft, вообще не получат обновления до 8 опять же из-за новой архитектуры системы. Пошла первая волна недовольств среди пользователей. Некоторые пользователи почувствовали себя обманутыми и попросту перешли на iOS или Android. Но Microsoft подсуетилась, и они почти сразу выпустили Windows Phone 7.8 с некоторыми возможностями из восьмой версии. В апреле 2014 года выходит Windows Phone 8.1. Она содержит в себе множество интересных вещей, такие как дебют голосового помощника Картана, улучшение многозадачности, новое приложение подкасты, контроль памяти и контроль заряда, поддержка VPN-сетей, Wi-Fi Direct, жестов и режима ввода Т9, появление центра уведомлений, новое приложение камеры, музыки и видео, возможность работы с двумя сим-картами и возможность установки приложений на карту памяти. SkyDrive был переименован в OneDrive, а в приложении Люди усилилась интеграция с социальными сетями Twitter и некогда популярным ВКонтакте. Начиная с Windows Phone 8.1, наличие аппаратных кнопок под экраном, которые ранее требовались на Windows Phone 8 и ниже, больше не являются необходимым условием для устройств. Теперь система в этом случае будет показывать экранные кнопки назад, домой и поиск, как в Android смартфонах. А дальше было затишье. Стабильно выходили обновления, исправлялись баги, выходил новый функционал. Windows Phone прекрасно жила, но внезапно... В феврале 2015 года Microsoft выпустила Windows 10 Mobile для всеобщего тестирования. А на конференции Build 2015 Microsoft представила инструмент, который облегчает портирование Android и iOS приложений на Windows 10 Mobile. Однако в 2016 году Microsoft что-то не срослось и проект был закрыт. 20 ноября 2015 года Windows 10 Mobile вышла релиз и стала доступна для всех. Среди нового функционала имеется поддержка USB Type-C и OTG, что позволяет подключить к телефону клавиатуру, мышь или даже целую флешку. Новый проводник, браузер Microsoft Edge вместо Internet Explorer, режим управления одной рукой, меню пуск, список приложений и диспетчер задач получили поддержку фонового изображения. Windows Hello, новый Windows Store, появился центр обновления подобный Windows 10 а Skype теперь является стандартным приложением, и в системе появляется возможность масштабирования интерфейса. Существовало две редакции Windows Mobile, корпоративная и обычная. Отличие между ними только в управлении системой обновлений и параметрами телеметрии. Вроде бы все было хорошо, судя по активным обновлениям система процветала, но почему система умерла? При всей своей инновационности и всеобщей новизне, Windows Phone не стала популярной платформой. Проводились рекламные кампании, посвященные этой системе и смартфонам на ее основе, но это не приносило какого-либо результата. Они даже Nokia купили, а некоторая часть пользователей испытывала проблемы с незнакомым интерфейсом и непрерывными обновлениями. А разработчикам приходилось переделывать свои приложения для работы на Windows Phone и Windows 10 Mobile, но это было а. утомительно, б. дорого и в. ОС имела ограниченное количество пользователей, и подобное занятие просто не стоило времени. В общем, это было невыгодно. Да и сама Microsoft как-то активно не стимулировала разработчиков. Да, попытки были, но они опять же не приносили какого-либо результата. Последняя версия Windows 10 Mobile вышла 17 октября 2017 года, 
И после этого, по факту, Microsoft забила болт на эту систему. Поддержка Windows 10 Mobile прекращена 14 января 2020 года. В мой день рождения прям, вполне себе необычный подарок. И с этой даты полностью прекращается история мобильной Windows и, наверное, для кого-то даже уходит целая эпоха. А вот Windows CE в плане поддержки, на удивление, до сих пор жива. Поддержка последней ее версии завершается 10 октября 2023 года. Эту систему до сих пор можно встретить в каких-нибудь бюджетных навигаторах или каких-нибудь кассах. Хотя даже там уже будет намного выгоднее и практичнее устанавливать какой-либо Android. Ну, в общем, как-то так. Даже и сказать больше нечего. Но, а что вы думаете о Windows Phone? Если бы эта система была жива, то какую вы ее видите? Был ли у вас Windows Phone или какой-нибудь КПК на Windows Mobile? Если да, то было бы интересно прочитать ваш опыт использования. Пишите в комментариях. А на этом все. Ставь лайк, если тебе понравилось это видео. Также подписывайся на канал, чтобы поддержать мое творчество и не пропускать новые ролики. Спасибо за просмотр и до новых встреч.